हेलो बेटा गुड इवनिंग वेलकम टू डे सेवेंटीन ऑफ सीयूटी हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड डेज सीरीज टूडे आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स लेट्स रीड द क्वेश्चन बेटा इफ इंपोजिशन ऑफ पर यूनिट टैक्स ऑन गुड रिड्यूसेस कंज्यूमर सरप्लस बाय मोर देन रिडक्शन इन टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस तो थोड़ा सा समझते हैं बेटा ध्यान से देखो बेटा दिस इज डिमांड सप्लाई वेन एवर टैक्स इज इम्पोज देखो इंपोजिशन और इंसिडेंस आर डिफरेंट थिंग सो सपोज आई इम्पोज अ टैक्स ऑन सप्लायर मैंने सप्लायर पे एक टैक्स लगाया दिस टैक्स विल रिड्यूस द सप्लाई न्यू इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई डैश पहला मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे था बेटा और जो मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो पॉइंट ई डैश पर होगा इज दैट क्लियर बेटा इनिशियली माई कंज्यूमर सरप्लस वॉज ए बी ई एंड प्रोड्यूसर सरप्लस था बी ई एफ ये प्रोड्यूसर सरप्लस था Anything below price above the supply curve is producer surplus. Anything above price below the demand curve is consumer surplus. तो ये मेरे consumer and producer surplus respectively थे Now बेटा after tax supply reduces. So मेरा new equilibrium point point E dash आ जाता है And we know that the price paid by consumer is this. And the net price received by producer is this. और इन दोनों के बीच का गैप दैट बिकम्स बेटा माय टैक्स है ना सो माय टैक्स रेवेन्यू इज दिस मच ये मेरा टैक्स रेवेन्यू बन जाता है ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दीज कॉन्सेप्ट हाँ बेटा दिस बिकम्स माय कंज्यूमर सरप्लस एंड दिस बिकम्स माय प्रोड्यूसर सरप्लस क्लियर हुई बात बेटा अच्छा अब ध्यान से समझो सपोज प्राइस पेड बाय कंज्यूमर थोड़ा और ज्यादा होता लेट्स से मेरा जो ये सप्लाई कर है बेटा ये ऐसा कुछ होता प्राइस पेड बाय कंज्यूमर और ज्यादा होता ये होता तो कंज्यूमर सरप्लस तो और कम हो गया था ना कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा कम हो गया इनिशियली कंज्यूमर सरप्लस ये पूरा एरिया था अब कंज्यूमर सरप्लस से कितना समझ गया जो क्वेश्चन इज कि वी नो वेन एवर Tax is imposed. जब भी tax imposed होता है it causes डेट weight loss. ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें पता है बेटा वी नो वेन एवर टैक्स इज इम्पोज दोनों कंज्यूमर सरप्लस भी गिरते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस भी गिरते हैं बट द क्वेश्चन इज हु इज इम्पैक्टेड मोर किस पे टैक्स का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एंड वी हैव स्टडी दिस दैट दिस इंसिडेंट की किस पे ज्यादा बर्डन आएगा टैक्स का हु विल फेस मोर बर्डन ऑफ द टैक्स दिस विल डिपेंड ऑन इलास्टिसिटीज ये डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा और जो भी लेस इलास्टिक होगा विच एवर विल बी लेस इलास्टिक विल बियर मोर बर्डन ऑफ द टैक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन इन मेडिसिन कंज्यूमर इज इन इलास्टिक कंज्यूमर को तो दवाई चाहिए ही चाहिए राइट right? जो सप्लायर है मेडिसिन का वो सारा बर्डन कंज्यूमर पर डाल सकता है बिकॉज ही नोज दैट मेडिसिन हैज टू बी कंज्यूम एट एनी कॉस्ट सो इन दैट केस द इंटायर बर्डन विल फॉल ऑन द कंज्यूमर वेन एवर टैक्स इज इम्पोज और अगर सारा बर्डन ही कंज्यूमर पे होगा इफ इंटायर बर्डन विल बी ऑन कंज्यूमर तो उसका कंज्यूमर सरप्लस तो बहुत ज्यादा गिर जाएगा हिज कंज्यूमर सरप्लस विल फॉल अलॉट इफ इंटायर बर्डन इज ऑन द कंज्यूमर सो बेटा जो भी चीज जो भी हमारा कंज्यूमर या प्रोड्यूसर हु एवर इज लेस इलास्टिक हु एवर हैज लेस इलास्टिसिटी दे विल फेस मोर बर्डन ऑफ द टैक्स और अगर ज्यादा बर्डन होगा तो सरप्लस आपका कम ज्यादा होगा यू विल यू आर इन अ लॉस ना 
यू आर पेइंग मोर टैक्स ना सो योर सरप्लस विल फॉल आपका सरप्लस गिर जाएगा सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज कंज्यूमर सरप्लस इज फॉलिंग मोर बाय द प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब कंज्यूमर का जो लॉस हो रहा है टैक्स की वजह से वो ज्यादा है प्रोड्यूसर के लॉस से इट मीन्स दैट कंज्यूमर विल बी फेसिंग मोर बर्डन ऑफ द टैक्स कंज्यूमर पे ज्यादा बर्डन कब पड़ता है वेन ही हैज लो प्राइस लो डिमांड इलास्टिसिटी हाँ बेटा सो वॉट शुड हैपन इन दिस केस वी नो दैट इन दिस केस द आंसर इज डिमांड इज लेस इलास्टिक देन सप्लाई जिसकी भी इलास्टिसिटी कम होगी दे विल बियर मोर बर्डन ऑफ द टैक्स सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी ओके बेटा थैंक यू